హాయ్ వెల్కమ్ టు పార్నికా మ్యాథ్స్ ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టేట్స్ కి సంబంధించిన టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మా సెవెంత్ చాప్టర్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఫోర్ వీడియోస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఫిఫ్త్ వీడియో అండ్ ద లాస్ట్ వీడియో ఈ వీడియోతో ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఎందుకు ఇన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నారు మేడం ఒకే వీడియోలో అన్ని చెప్తే వీడియో చాలా లెంతి అయిపోతుంది అంతసేపు మీరు కూడా ఓపిక్గా కూర్చొని ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మీకు కష్టమవుతుంది రోజు కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డిస్కస్ చేస్తే మీకు నేర్చుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది చెప్పడానికి నాకు బాగుంటుంది అందుకని మా చిన్న చిన్నగా వీడియోస్ చేస్తున్నా ఓకేనా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వీడియో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మా చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటో ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఫైవ్ కామా సెవెన్ అండ్ సెవెన్ కామా ఫైవ్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ ని ఏ బి అనుకోండి లెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కమా సెవెన్ అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ కమా ఫైవ్ దీన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోండి దీన్ని ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి మా ప్రతి వీడియోలో చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఏంటి ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఏముంది వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయడం అంతే x2 7 x1 5 whole square y2 5 y1 7 whole square ikkada chudandi 7 5 plus minus different symbols unte em cheyali subtraction cheyali 7 la 5 pote enta 2 2 square malli 7 la 5 pote enta 2 kani pedda number symbol enti minus minus 2 square ikkada chudandi 2 square 4 మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత రూట్ ఎయిట్ అవునా ఇక్కడ రూట్ ఎయిట్ అన్న రాయండి లేకపోతే రేట్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫోర్ టూస్ అని రాసుకోవచ్చా మళ్ళీ దీన్ని రూట్ సపరేట్ చేస్తే ఫోర్ ని టూ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ టూ ఫోర్ కి టూ స్క్వేర్ రాస్తా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ టూ రూట్ టూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చింది టూ రూట్ టూ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి మేము ఏమి ఇచ్చారు ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఫైవ్ కమ్మా సెవెన్ అండ్ సెవెన్ కమ్మా ఫైవ్ అంటే ముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఉండే పాయింట్స్ బై ప్లాటింగ్ దమ్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అంటే గ్రాఫ్ లో మార్క్ చేసి రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ద్వారా డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంట ఫస్ట్ ఇలా గ్రాఫ్ తీసుకుందాం మీరు గ్రాఫ్ షీట్ తీసుకోండి గ్రాఫ్ షీట్ లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రఫ్ గా డ్రా చేస్తున్నాను మీకు అర్థం అవడానికి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్స్ ప్లాట్ చేసుకుందాం ఫైవ్ కమా సెవెన్ ఫైవ్ కా ఫైవ్ కమా సెవెన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఫైవ్ వై యాక్సిస్ లో సెవెన్ ఎక్కడ వస్తుంది మా ఇది కదా ఫైవ్ కమా సెవెన్ ఓకేనా సెవెన్ కమా ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో సెవెన్ కి వై యాక్సిస్ లో ఫైవ్ ఓకేనా అర్థమవుతుందమ్మా ఫస్ట్ ఫైవ్ కమా సెవెన్ సెవెన్ కమా ఫైవ్ ఈ రెండు ప్లాట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నారు బై ప్లాటింగ్ ద మెయిన్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ హెల్ప్ తో డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నారు అంటే ఎలా చేస్తాం ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి కనిపిస్తుంది కదా ఈ రెండింటిని ఇలా జాయిన్ చేస్తే రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ లాగా ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జాయిన్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జాయిన్ చేయాలి నేను కొంచెం డార్క్ గా చేస్తాను మీకు అర్థం అవడం కోసం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని ప్లాట్ చేసుకోండి అసలు ఈ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ ఫైవ్ కమా సెవెన్ ఈ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ సెవెన్ కమా ఫైవ్ ఈ రెండు మీట్ అయ్యే పాయింట్ గ్రాఫ్ లో నుంచి చూడండి ఎక్స్ పాయింట్ ఏంటి ఫైవ్ వై పాయింట్ ఏంటి ఫైవ్ అంటే ఇదేంటిది ఫైవ్ కమా ఫైవ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ లాగా ఫామ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ కి రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ యూజ్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నారు ఎలా కనుక్కుంటాం ఇది పాయింట్స్ ఏ బిసి అనుకోండి సొల్యూషన్ గివెన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కమ్మా సెవెన్ 
b equals to 7 comma 5 and from graph we got c equals to a much in the d c and a condi idi a idi b idi c and good now tend to meet a point take a 5 children x axis lo 5 y axis lo 5 and this equals to 5 comma 5 ipudi la on up to distance between a b and according to pythagoras theorem man again the also according to pythagoras theorem And my Pythagoras theorem prakaram AB square equals to AC square plus BC square. Now, 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 AB square kavalante distance. This is kavalante AC square plus BC square. Chai chha. Stikra AC kavala. AC equals to M of the points this kona A and T 5 comma 7. C and T 5 comma 5. AC square. Ante root undadu. Directive formula, lay the AC, a conocondi root of with x1 y1 with x2 y2. AC a mother the x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square that equals to 5 by 5 by 10 the 0, 7 by 5 by 10 the 2 minus 2 whole square. Equate a mother the minus into minus plus i mother the 2 square 4 root 4 and the 2. AC and the chinma 2. Allah ke BC gan kondi B value and the 7 comma 5. C value 5 comma 5. Ith x1 y1 and kondi, ith x2 y2 and kondi. Basic distance formula apply chandi x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If we solve this, we will solve 5 the 2 minus 2 whole square plus 5 5 the 0 square. Minus 2 whole square into 4, root 4 into 2. AC, BC values such as I get up. Therefore, AB square equals to AC square ma and 2 square. Equal to BC square and again 2 square. And then 2 square 4, 2 square 4, 4 plus 4, 8. This is the AB square equals to 8. Then AB equals to M of the moment. Root 8. Root 8 and AMT 4 2 is. And LRI choose root 4 into root 2. Root 4 is only 2 square into root 2. Square root cancel 2 root 2. Now we will choose root 8 equals to 2 root 2. That's why we choose root 2 root 2. We will choose root 2 root 2. 8 and 4 into 2. 4 and the mali is 2 square. Square root cancel out of the 2 chindi. 2 root 2. At the mind now, in the sum of mali of kasar chudam, coordinate plane you see see right angle triangle the vare, here in the points here, cut distance kanakomanaru. Ella just sum coordinate plane low and a graph low. The points plot chess in the vata, either right angle triangle form a yalaga, it could a point us to the choose kundam. Tarvata, ab square equals to ac square plus bc square. Pythagoras theorem prakaram. A formula use chesi. A formula use chesi. Mana values gun substitute chess solve yes the. Mana distance between a b h chindi. Ika children ni 2 root 2 na. Direct ga a big distance formula apply chess na mana kendo chindi 2 root 2. Rendu same e. Kani ika coordinate plane use chess e chay manar ka bati. Ila ge chay ali. Ok na. E formula use chesi. A c b c gunu koni. Dan ba substitute chess the. Answer us to the. Ok na. Adha maayin na. Next one should come. Third one question should you name it should you find the value of k for which the points 3k minus 1, k minus 2, comma k, comma k minus 7 and k minus 1, comma minus k minus 2 or collinear. This is abc. This is abc and this is collinear and this is k value. In the normal way, collinear and the area of a triangle equals to 0 and substitute it. In the case of collinear and this is lies on the same straight line. A, B, C. These three points are straight line. Then 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 the area of a triangle equals to 0 and solve this. These values are straight. That is the method. That is already in our last videos. This method is using the slope. 
ఇప్పుడు ఓకే ఈ త్రీ పాయింట్స్ కొలీనియర్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ ఈక్వల్స్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ కదా ఆ ఫార్మ్లో యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది టూ మార్క్స్కి ఇస్తే ఈ ఫార్మ్లో యూస్ చేసి చేయొచ్చు ఎలాగో చూడండి లెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కే మైనస్ వన్ కమ్మ మైనస్ కే మైనస్ టూ బి ఈక్వల్స్ టు కే కమ్మ కే మైనస్ సెవెన్ సి ఈక్వల్స్ టు కే మైనస్ వన్ కమ్మ మైనస్ కే మైనస్ టూ ఏబిసి తీసుకున్నామా ఇప్పుడు సెన్స్ the points are collinear eppudaithe ee points collinear avtayo therefore slope of ab equals to slope of ee oka slope equal ante slope of ab equals to slope of ac ankochcha endukani three points are collinear lies on the same straight line kabatti slope of ab equals to slope of ac ippudu slope ki formula enti y2 minus y1 by x2 minus x1 ab annaru idu x1 y1 ankonni idu x2 y2 ankonni substitute cheyandi y2 k minus 7 minus y1 k minus 2 x2 k minus x1 3k minus 1 equals to slope of ac ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి ఓకేనా వై టూ మైనస్ వై వన్ వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఓకేనా ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత చూడండి మా మైనస్ కే మైనస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ కే మైనస్ టూ k మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ త్రీ కే మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ రిమూవ్ చేసేయండి ఎలా వస్తుంది k మైనస్ సెవెన్ మైనస్ కే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ బై కే మైనస్ త్రీ కే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే మైనస్ టూ మైనస్ కే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ బై కే మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ కే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి ప్లస్ కే మైనస్ కే క్యాన్సిల్ ఇక్కడ ఏంటి సెవెన్లో టూ పోతే ఎంత ఫైవ్ పెద్ద నెంబర్ సింబల్ మైనస్ సో మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ కేలో టూ కే పోతే ఎంత టూ కే పెద్ద నెంబర్ సింబల్ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ కే మైనస్ కే మైనస్ టూ కే మైనస్ టూ ప్లస్ టూ క్యాన్సిల్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి త్రీ కే లో కే పోతే ఎంత మళ్ళీ మైనస్ టూ కే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ క్యాన్సిల్ అవునా ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ కే మైనస్ టూ కే క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది పైకి వెళ్తుందా అంటే మైనస్ టూ కే ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మైనస్ టూ కే ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ ఈ ప్లస్ వన్ అట్ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ కే ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సిక్స్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ కే ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టూ మల్టీప్లై అవుతుంది ఇట్ సైడ్కి వస్తే డివైడ్ అవుతుంది టూ త్రీ ఇస్ సిక్స్ దే ఫోర్ కే ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఏం చేసాం మళ్ళీ చూడండి మా కొలీనియర్ అంటే ఒక కండిషన్ ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్లో కేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ అవ్వడం కోసం మనం ఏమనుకుంటాం ఎప్పుడైతే అది అన్ని ఒకే స్ట్రేట్ లైన్ పైన ఉంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ ఈక్వల్స్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ అని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే కే వాల్యూ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి టు విచ్ క్వాడ్రాన్స్ టు ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ బిలాంగ్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏ క్వాడ్రాంట్ అని అడిగారు క్వశ్చన్ చూడడానికేమో సింపులే కానీ చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లం తప్పు చేసేస్తారు మా ఎందుకో తెలియదు చూడండి ఒక్కసారి మీకు ఇలా కానీ క్వాడ్రెంట్ అని అడిగితే ఫస్ట్ రఫ్ లో ఒక గ్రాఫ్ గీసుకోండి ఇది రఫ్ గా గీస్తున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరో ఉంటే ఇక్కడ ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఏం వస్తాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇలా రఫ్ గా చిన్నగా ఒక గ్రాఫ్ తీసుకోండి ఇదేంటిది ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన ఏమొస్తాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇదేంటిది వై యాక్సెస్ కింద ఏమొస్తాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇలా ఎందుకు గీస్తున్నానో మీకే అర్థమవుతుంది క్వాడ్రన్స్ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తున్నారు ఇలా గీసుకున్న తర్వాత చూడండి ఫస్ట్ ఎక్స్ తర్వాత వై ఫస్ట్ ఎక్స్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ 
వైలో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వైలో ఏమున్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ తర్వాత ఇది చూసుకుందాం అర్థమవుతుందా ఈ క్వాడ్రన్ చూస్తే ఎక్స్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వైలో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ మా చూడండి ఫస్ట్ ఎక్స్ కామ వై ఏ పాయింట్ అయినా ఎక్స్ కామ వై గానే తీసుకోవాలి ఎక్స్ తర్వాత వై ఎక్స్ లో పాజిటివ్ వై లో పాజిటివ్ ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ నెగిటివ్ వై పాజిటివ్ ఇక్కడ ఎక్స్ నెగిటివ్ వై కూడా నెగిటివ్ ఇక్కడ ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్ ఇలా మార్క్ చేసుకున్నారనుకో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు ప్లస్ ప్లస్ అంట ఆ ఇంకొకటి క్వాడ్రన్స్ రాసుకోండి ఇది క్యూ వన్ ఇది క్యూ టూ ఇది క్యూ త్రీ ఇది క్యూ ఫోర్ ఇప్పుడు సింపుల్గా మీరే చెప్పేయచ్చు కదా అర్థమైందమ్మా మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ పైన పాజిటివ్ వాల్యూస్ కింద నెగిటివ్ వాల్యూస్ గ్రాఫ్ తీసుకోవడం మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రన్ ఏంటంటే ఇది క్లోజ్ చూసేయండి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఎక్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్లో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి పైలోనూ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇది సెకండ్ క్వాడ్రన్ చూడండి ఎక్స్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వైలో ఏమున్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి మైనస్ కమ్మ ప్లస్ మళ్ళీ థర్డ్ క్వాడ్రన్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేయండి ఈ రెండు లైన్స్ ఎక్స్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వైలో ఏమున్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వాడ్రన్ ఎక్స్లో ఏమున్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ వైలో చూడండి కిందకి ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ అలా తీసుకుంటాం క్వాడ్రెంట్స్ అంటే ఇది క్యూ వన్ ఇది క్యూ టూ ఇది క్యూ త్రీ ఇది క్యూ ఫోర్ ఇలా ఓకేనా ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి రెండు పాజిటివ్ రెండు పాజిటివ్ అంటే ఏ క్వాడ్రెంట్ క్యూ వన్ తర్వాత ఒక ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ తర్వాత మైనస్ ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ తర్వాత మైనస్ ఏ క్వాడ్రెంట్ క్యూ ఫోర్ ఫస్ట్ ఇది మైనస్ సెకండ్ ఇది ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అంట ఏ క్వాడ్రెంట్ క్యూ టూ రెండు నెగిటివ్ ఏ క్వాడ్రన్ క్యూ త్రీ అంతే మన ప్రాబ్లం అయిపోయింది క్యూ వన్ క్యూ ఫోర్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ చాలా సింపుల్ మా జస్ట్ ఇలా రఫ్లో గ్రాఫ్ కానీ గీసుకున్నారంటే మీకు ఏ క్వాడ్రంటో మీకే అర్థమైపోతుంది ఇది వన్ మార్క్కి చాలా సార్లు అడిగారు చాలా మంది తప్పులు రాస్తున్నారు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎలా చేయాలో పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ తర్వాత వై వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఏ క్వాడ్రెంట్ అయితే అది ఇప్పుడు క్యూ టూ ఇది ఇక్కడ ఏముంటాయి ఎందుకు మేడం ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు చాలా మంది తప్పులు రాస్తున్నారు మరి నేను కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు పేపర్స్ చూస్తా కదా ఇంత సింపుల్ విషయంలోనే తప్పులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రెంట్ క్యూ టూ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వై యాక్సెస్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ మైనస్ ప్లస్ అంతే అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయరు కదా అర్థమైంది కదా ఈ ప్రాబ్లమ్తో కోఆర్డినేట్ జోమెట్రిక్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్